ഹലോ നാലാം ക്ലാസ് പരിസര പഠനം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ജീവികളും അനുകൂലനങ്ങളും എന്ന വിഷയമാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ട് ജീവികൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതും ഒന്ന് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയതും ആയ മൂന്ന് ജീവികളുടെ അനുകൂലനങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ജീവി താറാവാണ് താറാവിൻ്റെ അനുകൂലനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും ഇടം തേടുന്നതിനും ഒക്കെ ഉള്ള അനുകൂലനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം എണ്ണമയമുള്ള തൂവലുകളാണ് പ്രധാനമായും എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും ഉണ്ട് താറാവിനും അതേപോലെ എണ്ണമയമുള്ള തുവലുകളുണ്ട് ചർമ്മബന്ധിതമായ വിരലുകൾ അത് എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും ഇല്ലാത്തതാണ് ചർമ്മബന്ധിതമായ വിരലുകൾ അത് വെള്ളത്തിൽ നീന്തുന്നതിന് വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നതാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ചെളിയിൽ നിന്നും ഇര തേടാൻ കഴിയുന്ന കൊക്കാണ് താറാവിനുള്ളത് താറാവിൻ്റെ കൊക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ മറ്റുള്ള കൊക്ക് പിന്നെ പക്ഷികളുടെ കൊക്ക് പോലെ അല്ല നല്ല പരന്ന് നല്ല ബലമുള്ള കൊക്കാണ് അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇര തേടുന്ന സമയത്ത് ഈ താറാവുകൾ ഇര തേടുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളം അതിൽ കൂടെ പോകാനും ഇര അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനും എല്ലാത്തിനും സൗകര്യമുള്ള ഒരു കൊക്കാണ് താറാവിന് ഉള്ളത് അത് ചെളിയിലായാലും വെള്ളത്തിലായാലും അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് താറാവിൻ്റെ അനുകൂലനങ്ങൾ എണ്ണമയമുള്ള തൂവലുകൾ ചർമ്മബന്ധിതമായ വിരലുകൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ചെളിയിൽ നിന്നും ഇര തേടാൻ കഴിയുന്ന കൊക്കുകൾ അടുത്തതായിട്ട് മുതല മുതലയ്ക്ക് ജലസഞ്ചാരത്തിന് അതായത് ജലത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ആകൃതിയാണുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് വെള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ ആകൃതി രണ്ടറ്റവും കൂർത്ത തോണിയുടേതേ പോലുള്ള ആകൃതിയാണെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ മുതലയ്ക്കും ജലസഞ്ചാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ ആകൃതിയാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത് രണ്ടാമതായിട്ട് തുഴയാൻ കഴിയുന്ന നീണ്ട വാലാണ് മുതലയുടെ മറ്റൊരു അനുകൂലനം ഒന്ന് ജലസഞ്ചാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ ആകൃതി രണ്ട് തുഴയാൻ കഴിയുന്ന നീണ്ട വാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊക്കിനെയാണ് കൊക്ക് കൊക്കിന് നീളമേറിയ കാലുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ അനുകൂലനം ദേഹം മുഴുവൻ നനയാതെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാനും ജീവികളെയൊക്കെ പിടിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള നീണ്ട കാലുകളാണ് കൊക്കിനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നീളം കൂടിയ കഴുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി അടിയിൽ നിന്നും മത്സ്യങ്ങളെ പിടികൂടാൻ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നീണ്ടു കൂർത്ത കൊക്ക് മൂന്നെണ്ണം നീണ്ടതാണ് കൊക്കും കഴുത്തും കാലും നീണ്ടു കൂർത്ത കൊക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നീളമേറിയ കാലുകൾ നീളം കൂടിയ കഴുത്ത് നീണ്ടു കൂർത്ത കൊക്ക് ഈ മൂന്ന് ജീവികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അനുകൂലനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്താണ് കേമനാര് പേജ് നമ്പർ പതിനൊന്ന് നോക്കുക എല്ലാവരും കേമനാര് താനാണ് കൂടുതൽ ജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നൽകുന്നത് ആൽമുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം വാസസ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം നൽകുന്നത് ആൽമുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ എന്നിലാണ് കൂടുതൽ ജീവികളും വസിക്കുന്നത് ആൽമുത്തശ്ശിയും എന്നിലല്ലേ വസിക്കുന്നത് എന്നിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അതാരെ ചോദിക്കുന്നത് ആൽമുത്തശ്ശിയും എന്നിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചത് ആരാണ് മണ്ണ് നോക്കൂ മണ്ണിലല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവികളുള്ളത് കൂടുതൽ ജീവികളെ താമസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആലും നിൽക്കുന്നത് മണ്ണിലാണ് മണ്ണിൽ ആരെല്ലാം വസിക്കുന്നുണ്ട് അറിയോ ആരൊക്കെയാണ് മണ്ണിൽ വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തേക്ക് ഒരു പുസ്തകവും പേനയും എടുത്ത് ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കുക മണ്ണിൽ എത്ര ജീവികളാണുള്ളത് എത്ര സസ്യങ്ങളാണുള്ളത് അവയൊക്കെ കണ്ടെത്തി അവയുടെ പേരുകൾ എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന ജീവികളാണ് ഉറുമ്പ് പിന്നെ മണ്ണിര ഇപ്പോൾ 
മഴ പെയ്യുന്നത് വരെയും മൺ കുഴിയാനയെ നല്ലപോലെ കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പിന്നിൽ എവിടെയെങ്കിലും മഴ നനയാത്ത സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുഴിയാനയെ കാണാം പിന്നെ ചിതൽ പിന്നെ കൽക്കുന്നൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് പഴുതാര തേരട്ട അല്ലേ അവരൊക്കെ മണ്ണിലാണ് വസിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സസ്യങ്ങൾ അല്ലേ മാവ് പ്ലാവ് തെങ്ങ് പുല്ല് പിന്നെ നമ്മുടെ ചെടികൾ വള്ളികൾ എല്ലാം താ വസിക്കുന്നത് മണ്ണിലാണ് അല്ലേ ആൽമുത്തശ്ശിയും മണ്ണും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് ആൽമുത്തശ്ശി പറയുന്നത് പോലെ ആൽമരത്തിൽ ഒരുപാട് ജീവികൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവയ്ക്കുള്ള ആഹാരവും ആൽമുത്തശ്ശി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ മണ്ണിലും മരത്തിലും ജലത്തിലും എല്ലാം ധാരാളം ജീവികൾ വസിക്കുന്നു ഈ ജീവികളെല്ലാം തന്നെ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പം മുത്തശ്ശിയോട് ആൽ മുത്തശ്ശിയോട് മണ്ണ് ചോദിച്ചില്ലേ മുത്തശ്ശി തന്നെ എന്നിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം മുത്തശ്ശിക്ക് എന്തെല്ലാം വലിയ മരമാണ് വലിയ സ്ഥലമുണ്ട് ജീവികൾക്കെല്ലാം ജീവിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കൊടുക്കാനൊക്കെ കഴിയും പക്ഷേ ഈ വേരുകൾ എവിടെ ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കണം മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ആൽമുത്തശ്ശിക്ക് വേണ്ട വെള്ളവും വളവും ആഹാരവും എല്ലാം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവികളും മണ്ണിലും മരത്തിലും ജലത്തിലും എല്ലാം ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെല്ലാം തന്നെ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മണ്ണിൽ ആരെല്ലാമാണ് വസിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക പാറകളിൽ പോലും എത്രയെത്ര ജീവികളുണ്ട് പാറകളിലും കല്ലിൻ്റെ മുകളിലും അടിയിലും എല്ലാം ജീവികളുണ്ട് അവയെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഈ കല്ലും ഇതൊന്നും പൊന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ അവിടെ കൽക്കുന്നനും തേളും പാമ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓന്തോ ആരനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഓടിപ്പോവും ചാടിപ്പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ പാമ്പ് കൽക്കുന്നനൊക്കെ തേളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകരുത് അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക എണ്ണി നോക്കുക എത്ര ജീവികളെ കിട്ടി എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ജീവികൾ മാത്രമല്ല സസ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അവയെ എഴുതി നോക്കിക്കോളൂ ജീവികൾക്ക് ആൽമരം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ ജീവികൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ഈ ആൽമരം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്തൊക്കെയാണ് ആൽമരം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധവായു ശുദ്ധവായു ഈ ജീവികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും കഴിയുന്നു കൂടുതൽ കഴിയുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ആൽമരം ആൽമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്നാൽ നല്ല ശുദ്ധവായു കിട്ടും ആൽമരം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ അവിടെ ചുറ്റുപാടും നല്ല ശുദ്ധവായു കിട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആൽമരം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനമാണ് തണൽ തണൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ആഹാരം ആഹാരം കിട്ടുന്നുണ്ട് ജീവികൾക്ക് ആഹാരം കിട്ടുന്നുണ്ട് തണൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്നുണ്ട് വാസസ്ഥലം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ആൽമരം മനസ്സിലായില്ലേ ധാരാളം ജീവികൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഞാൻ ഇടം നൽകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ ഇടം തന്നത് ഈ മണ്ണാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണിനോട് നന്ദി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ ആൽമരത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ധാരാളം ജീവികൾക്ക് ആഹാരവും ജീവിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തണൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ സ്ഥലം തരുന്നത് മണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മണ്ണിനോട് നന്ദി പറയണം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജീവികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആൽമരമാണ് ആശ്രയം നൽകുന്നത് ഞങ്ങൾക്കുള്ള വാസസ്ഥലവും ആഹാരവും തണലും എല്ലാം തന്ന് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ആൽമുത്തശ്ശിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആൽമുത്തശ്ശിയോട് നന്ദി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പക്ഷികൾ ആൽമരത്തിൽ കൂടുകൂട്ടുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ആൽമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ടാവും ആൽമരം നല്ല എല്ലാ മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലും ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ടാകും ഉറുമ്പ് പലതരം ഉറുമ്പുകൾ കൽക്കുന്നൻ പഴുതാര തേള് അതേപോലെ മറ്റ് പല ജീവികളും ഈ മ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലായിട്ട് ഉണ്ടാകും മരത്തിൻ്റെ പൊത്തുകളിലായിട്ടും പല ജീവികളും താമസിക്കും അല്ലേ 
മരത്തിൻ്റെ പൊത്തിൽ ആരൊക്കെ താമസിക്കുക തത്ത ഇല്ലേ കാക്ക കൂട് കൂട്ടി താമസിക്കും പക്ഷേ തത്ത ഓരോ പൊത്തിലെ മാളങ്ങളിലെ മരപ്പൊത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മരത്തിൽ കൂടുണ്ടാക്കിയാണ് നമ്മുടെ മരം കൊത്തി പേര് തന്നെ മരം കൊത്തിയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവികളും പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജീവികൾക്ക് ആൽമരം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ശുദ്ധവായു രണ്ട് തണൽ മൂന്ന് വാസസ്ഥലം നാല് ആഹാരം അഞ്ച് വിശ്രമം അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇനി അടുത്ത പേജ് നോക്കുക പേജ് പന്ത്രണ്ട് കുളം മരം വയൽ എന്നിവയിലും അവയുടെ ചുറ്റുപാടിലും ധാരാളം ജീവികളുണ്ടല്ലോ ആ ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വായു ജലം മണ്ണ് സൂര്യപ്രകാശം എന്നിവ ആവശ്യമില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ കുളത്തിലും വയലിലൊക്കെ പോയി കുറേ ജീവികളെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു കുറേ സസ്യങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു അവയ്ക്കൊക്കെ ജീവനുണ്ട് അവ ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട് അല്ലേ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം വായു ജലം മണ്ണ് സൂര്യപ്രകാശം എന്നിവ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കളെയും ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങളെയും പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നില്ലേ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായമാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് നോക്കാം ജീവനുള്ളവയെ ആ കള്ളിയിൽ തന്നതൊന്നും നോക്കിക്കോളൂ ജീവനുള്ളവയെ ജീവീയ ഘടകങ്ങൾ എന്നും ജീവനില്ലാത്തവയെ അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ജീവനുള്ളവയാണ് സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളൊക്കെ അല്ലേ എന്നാൽ മണ്ണ് ജലം ഇതൊക്കെ എന്താണ് അജീവീയ ഘടകങ്ങളാണ് പക്ഷേ മണ്ണിലും ജലത്തിലും കുറേ ജീവീയ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പട്ടിക ഒന്ന് നോക്കാം പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാമോ ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവ പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു നല്ല ബോധ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പട്ടികയാണ് ജീവീയ അജീവീയ ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ കള്ളിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കള്ളിയിൽ പരസ്പര ആശ്രയത്വം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നത് ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നത് നോക്കാം ആ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ആൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ജീവീയ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാമാണ് അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം ജീവനുള്ളവയെല്ലാം ജീവീയ ഘടകങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും എല്ലാം എന്താണ് ജീവികളും എല്ലാം ജീവീയ ഘടകങ്ങളാണ് എന്നാൽ ജീവനില്ലാത്തവയാണ് അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വായു ജലം സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണ് ഈ നാലെണ്ണമാണ് അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ വായു ജലം മണ്ണ് സൂര്യപ്രകാശം ഈ വായുവും ജലവും മണ്ണും സൂര്യപ്രകാശവും എല്ലാ ജീവനുള്ളവയ്ക്കും ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ഇപ്പം മത്സ്യം ഒന്നാമത്തായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് മത്സ്യമാണ് മത്സ്യം എങ്ങനെയാണ് അജീവീയ ഘടകങ്ങളോട് ആശ്രയിക്കുന്നത് മത്സ്യം വെള്ളത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലെ ചെറുമീനുകളെ ആഹാരമാക്കുന്നു ചെറുജീവികളെയും ആഹാരമാക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചില്ലേ ആശ്രയിച്ചില്ലേ ആശ്രയിച്ചു ഇനി അജീവീയ ഘടകമായ ജലം ജലം എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നത് ജലജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നൽകുന്നു ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം നൽകുന്നു ജലത്തിൽ ജീവികളും താമസിക്കുന്നുണ്ട് സസ്യങ്ങളും താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ജലജീവികൾക്കും വാസസ്ഥലം നൽകുന്നു ആൽമരം ആൽമരം ഒരു ജീവീയ ഘടകമാണ് അത് അജീവീയ ഘടകമായ മണ്ണിന് ഫലപുഷ്ടി നൽകുന്നുണ്ട് മണ്ണിന് ഫലപുഷ്ടി നൽകുന്നു മണ്ണിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു മണ്ണിലെ വെള്ളം ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് താമരയാണ് താമര എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നത് 
താമര എവിടെയാണ് വളരുന്നത് താമര വെള്ളത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ താമര വെള്ളത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു വെള്ളത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ തേനീച്ച വണ്ട് അതേപോലെ തുമ്പി ഇങ്ങനെയുള്ള ശലഭങ്ങൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം താമര എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഹാരം നൽകുന്നു തേനും പൂമ്പൊടിയും ഒക്കെ ആഹാരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് എന്താണ് പാറ പാറ എങ്ങനെയാണ് ചെറു ജീവികൾക്ക് ചെറു ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ പാറയുടെ ഇടുക്കിലും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറു ജീവികൾക്കും ചില സസ്യങ്ങൾക്കും വാസസ്ഥലം നൽകുന്നു പാറയമിലൊക്കെ പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്ന ചില സസ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആല് തന്നെ ചില ആലൊക്കെ പാറയുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന് കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു വിത്ത് പാറയുടെ എവിടെയെങ്കിലും വീണ് കിടന്നാൽ പാറയിൽ നിന്ന് ഒരു ആൽമരം തന്നെ ഉണ്ടാകും ഇനി വായു എല്ലാ ജീവികൾക്കും വായു എന്താ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ആവശ്യമാണ് എല്ലാ ജീവികൾക്കും ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വായു ആവശ്യമാണ് അതിന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തവള തവള എങ്ങനെയാണ് തവള കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്നു അതേപോലെ ഷഡ്പഥങ്ങളെ ആഹാരത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്നു പിന്നെ പറന്ന് നടക്കുന്ന ചെറു ജീവികളെ ഷഡ്പഥങ്ങളെയാണ് തവള ആഹാരമാക്കുന്നത് നീർക്കോലി നീർക്കോലിനെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നീർക്കോലി പാമ്പിനെ പോലെ വെള്ളത്തിൽ സദാ സമയവും കിടക്കും ഇടയ്ക്ക് പുറത്ത് കയറങ്ങി പോകും വെള്ളത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കാനൊക്കെ അതിന് പറ്റും അല്ലേ ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ജലത്തിലെ ചെറു ജീവികളെ ആഹാരമാക്കി ജീവിക്കുന്നു ജലത്തിലെ ചെറിയ ജീവികളെ ആഹാരമാക്കുന്നു പ്രകാശം സൂര്യപ്രകാശം പ്രകാശം എന്താണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ സൂര്യപ്രകാശം അത്യാവശ്യമാണ് സസ്യങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടോ അല്ലേ ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ സസ്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് ജീവികൾക്ക് കാണാനും സഞ്ചരിക്കാനും ഇര പിടിക്കാനും സൂര്യപ്രകാശം അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ആമ ആമ കരയിലും ജലത്തിലും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ചെറു ജീവികളെയും സസ്യങ്ങളെയുമാണ് ആമ ആഹാരമാക്കുന്നത് മണ്ണ് സസ്യങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ മണ്ണ് ആവശ്യമാണ് സസ്യങ്ങളെ വളരാൻ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതും മണ്ണാണ് ചില ചെറിയ ജീവികൾക്ക് മണ്ണ് താമസ സ്ഥലം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി വള്ളിപ്പടർപ്പ് വള്ളികൾ വള്ളിപ്പടർപ്പ് കാവായി മാറി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വളർച്ചയ്ക്കായി മരങ്ങളെയും കുറ്റിച്ചെടികളെയുമാണ് വള്ളികൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ജീവികൾക്ക് ആഹാരവും വാസസ്ഥലവും നൽകുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പരസ്പര ആശ്രയത്വം നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിനായിട്ടുണ്ട് അവ നിങ്ങളും കണ്ടെത്തി നോക്കൂ പട്ടികയുടെ ചുവടെ നോക്കൂ പട്ടിക പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ പട്ടിക നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിലും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ അതാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യം ഒരു ചുറ്റുപാടിലെ ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നു ഇനി ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഒരു ഹോംവർക്ക് തരാം പേജ് നമ്പർ പതിമൂന്നിൽ ഒരു ചിത്രം കണ്ടോ വനം എന്ന ധനം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം അല്ലേ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഇതിലുള്ള ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും പട്ടികപ്പെടുത്തുക മനസ്സിലായോ ഈ ചിത്രം നോക്കി ഇവിടെയുള്ള ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും പട്ടികപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ ബൈ